，小乐高的乐趣，欢迎来到坏血的乐高仓库。今天我们来看的是乐高悟空小侠八零零幺九红孩儿地狱火箭。好了，我们这一盒八零零幺九红孩儿的地狱火箭完成了。这一盒红孩儿的地狱火箭是乐高于三月一日发售的新品之一，它一共有二百九十九片乐高积木构成，官方定价二百九十九元。它里边包括有三个人在，另外还有一个造型奇特的地狱火箭。来，我们一起来动手，好好玩一下。那我们还是先来看人在，这里边包括有三个人在，分别是牛小包、红孩儿、悟空小侠。那我们先来看一下这个悟空小侠齐小天，那这个齐小天的装束呢，嗯，总归都是这个样子。他穿着一件橙色的外套，外套拉链呢是这样分开的，呃，胸前还有个天字，齐小天的天字。呃，这个人仔呢也是双面的表情印刷，一脸是一个愤怒的表情，另外一脸呢是一个微笑，脖子间依然挂着一副耳机。来、哎，他头发零件呢还有根头带。头带上面的印刷正好是金箍的样式，手里的金箍棒依然是用三片积木构成的，他的脚呢依旧也是印刷件。嗯，这一个悟空小侠还是维持了本来的效果，看上去挺棒的。再来看红孩儿，那这个红孩儿呢依旧是维持了动画片里边类似于有一些些科学怪人的这么个样子，他有一副眼镜，但这个眼镜呢略微偏小一点，而且是滑下来了一半。这一个红孩儿也是两面的表情印刷，另外一面呢没有戴眼镜，是一个邪笑的表情，一看就是一个反派。然后他的这个头发零件呢，并不是软胶的，而直接是硬的，所以并不能搬。然后他腰间的这个裙子呢，呃，应该准确来说是上面衣服的这个燕尾，呃，是用纸质的零件来呈现的。手里一手是一个。机械爪哈，另外一手呢是一个火焰零件，那这个火焰零件也是可以发射出去的，效果就是这个样子。再来看的呢是牛小包，那牛小包也是牛杂兵当中的一员，所以他的身子跟牛杂兵是一模一样的，胸口也有一个牛字。呃，牛小包跟牛杂兵最大的不同就在于牛杂兵他的牛角哎是这样子的，而牛小包呢牛角有一个是往下垂的。这显得他看上去有点傻里傻气的感觉，呃，这一个牛小包，他背着一个飞行背包，看到没？一个飞行背包，手里呢拿着一把喷火枪，嗯，那这里一个红色的零件，模拟的莫不是喷火枪的燃料吧？看上去这一个牛小包，哎，作战能力应该也挺强。
再来看一下这一套里边的这一个小场景，那这个小场景看上去像是花果山当中的一角，你可以看到这边有一个小小的瀑布的效果，那这个呢是贴纸剑，旁边还有植物的装扮，绿粉两色的叶子看上去也非常的好看。哎，这边还有一个零件，那悟空小侠手里的这根金箍棒是可以接在这里的，来。悟空小侠可以拿上金箍棒去迎战红孩儿了。那红孩儿这个时候呢，就是开着他的地狱火箭来了。怎么样？地狱火箭的这个造型，第一感觉你觉得它像什么呢？那坏雪觉得它看上去像一把枪，而且它玩起来的时候呢，哎，也是这样，像一把枪拿着来玩的。呃，这让坏雪想到了乐高《幻影忍者》里边我们前一段时间刚刚做的七零六零零那个忍者八连发战机，那那个的话哈，也是一个枪的造型，而这个呢。依旧也是一个枪的造型。之前一直有朋友说，悟空小侠和幻影忍者比较相似，那在这种设计感上，两者还是有相似的地方的。但是这两者的搭建的方式以及呈现出来的效果还是截然不同的。我们先从上往下来观察一下这个地狱火箭的外观，看到没？它前方这里两个弯管看上去像一对牛角，怎么样？看上去确实有点像牛角吧？然后身子狭长的，后面又带有推进器，呃，如此狭长的机身。看上去确实是有火箭的感觉，只不过跟一般的火箭相比，它这个火箭可能稍微短了一点，胖了一点。毕竟这还是一个乘坐的载具。然后这边呢，你可以看到是有四片火焰零件，两边各两片。看上去这一个地狱火箭，它的马力也是十足啊。然后这边，哎，可以看一下。用贴纸呈现出了发动机的一些细节，然后这边也有发动机的零件，再结合这边的这种零件的打造，那、呃、这一个地狱火箭它的发动机的效果呈现的还是挺棒的。再来看一下这个地狱火箭的后方，那后方三个大大的推进器啊，这使得这个地狱火箭看上去速度一定非常的快，只不过。后面有推进器，前面还有喷射的火焰，呃，这个是不是有些重复了呀？另外注意看一下，哎，这边机头部分有这种火焰的效果，那这些不需要坏雪多说，也是贴纸剑。然后它的机尾部分可以看到红孩儿的那三位真火的标识，那机尾这里两边呢也都是贴纸剑，而这里一块呢就是红孩儿可以坐的地方了。他是来操作这一个地狱火箭的。来，我们把红孩儿拿上来。他这边坐呢，自然就是让他的两个脚夹在这上面，夹好，好，效果就是这个样子的。那这一个地狱火箭呢，它能够像枪一样拿，而且看到没，这边还有个扳机，那它自然也是能够发射的。发射的是什么呢？发射的就是这种乐高的长杆子弹。来，它前面的这边头上呢，哎，是可以打开的，看到没？下面两个 C 型挂钩，上面一个 C 型挂钩，正好是这边可以关上，可以打开。打开之后呢，就可以露出当中的这两个发射器了。来，我们把这个长杆弹从这边插进去。来，另外一根也要把它给插进去。来插进去之后，你就可以看到它是从后面这边来，我们凑近一点，看，从后面这边伸出来了。而我们这扳机往下扳动的时候，它正好可以触发到这一个长杆弹，然后让它发射出去。效果呢，基本上就是这个样子的。哎，你看。两发一起打出去了，呃，你可以听到刚才的声音还是挺响的，那这也意味着它打出去的力道还是挺足的。但是坏雪要告诉你的还是那一句话，这种乐高的发射机构在玩的时候千万不要对着人的眼睛或者宠物来进行发射，玩乐高安全才是最主要的。总体而言，这一盒乐高八零零幺九红孩儿地狱火箭，它造型奇特，玩起来的感觉也很棒。里边还包括有三个人仔。那你现在在万能的淘宝上，差不多一百八九十元就可以买到这样一盒独特的乐高悟空小虾，我个人觉得还是值得推荐的。
。好了，今天坏水的乐高仓库就到这里。这一盒乐高悟空小虾八零零幺九红孩儿地狱火箭，你还喜欢吗？如果你喜欢今天的视频，别忘了关注、点赞、分享。我是坏雪，我们下期再见，拜拜。